வெல்கம் டு ட்ரிபிள் வீட்ஸ் நான் தான் உங்கள் இளவரசன் பேசுறேன் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டிசி ஜெனரேட்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பார்க்க போறோம் ஒரு மிஷின் வந்து மோட்டராவும் வேலை செய்யும் அதே நேரத்தில் ஜெனரேட்டராவும் வேலை செய்யுங்கிறதுனால டிசி மோட்டருக்கும் அல்லது டிசி மிஷினுக்கும் இதே ஆன்சர் தான் எக்ஸாம்ல இப்போ வாங்க டிசி ஜெனரேட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டிசி ஜெனரேட்டர்ல என்னென்ன டயக்ராம்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது பேஸ் இந்த மிஷினை தாங்கி பிடிக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்முச்சூரு இது யோக்கு அடுத்தது இது டீத்து இது ஸ்லாட்டு ஸ்லாட் மீன்ஸ் பள்ளம் இதில் தான் ஃபீல்டு காயில் வைப்போம் இது ஏர் கேப்பு இந்த ஏர் கேப்பில் தான் இந்த ஆர்முச்சூர் ஆனது ரொட்டேட் பண்ணோம் இது ஷாஃப்ட்டு இது போல்ஸு இது ஆர்முச்சூரு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது டெர்மல் பாக்ஸு இது இன்டர்போலு இது ஃபீல்டு காயில் இதுதான் ஒரு டிசி ஜெனரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸு அதாவது ஒரு டிசி ஜெனரேட்டர்ல மேஜரா என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும்னா ஒன்னு வந்து யோக்கு ரெண்டு வந்து மேக்னட்டிக் போல்ஸ் மூணு வந்து ஃபீல்டு காயில் நாலு வந்து இன்டர்போல் அஞ்சு ஆர்முச்சூரு ஆறு வந்து காமோடேட்டரு ஏழு வந்து ப்ரஷ்ஷு எட்டு வந்து பேரிங்ஸ் ஒன்பது வந்து எண்டிங் அண்ட் கவர்ஸ் தான் நம்ம ஒரு டிசி ஜெனரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான பார்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யோக்கு ஆர் மேக்னட்டிக் ஃப்ரேம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது மெஷினுக்கு சப்போர்ட் ஆகவும் அதே நேரத்தில் கவராகவும் செயல்படுது இந்த யோக்கானது சிறிய வகை மிஷினில் கேஸ்டாயினாலையும் பெரிய வகை மிஷினில் பேபரிக் ஸ்டீலால் உருவாக்கப்படுது இந்த யோக்கானது சிறிய வகை மிஷினில் ஒரே ஸ்டீலால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் பெரிய மிஷினாக இருந்துச்சுன்னா பல ஸ்டீல்கள் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு போல்டின் மூலமோ அல்லது ரிவிட்டின் மூலமோ இறுக்கமாக பொருத்தப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது மேக்னட்டிக் போல்ஸ் மேக்னட்டிக் போல்ஸ் என்பது போல் கோரும் போல் ஷூவும் உள்ளடக்கி தான் நம்ம மேக்னட்டிக் போல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மேக்னடிக் போல்ஸ் ஆனது ஒன்னு வந்து ஏர் கேப்ல பிளக்ஸ் லைன பரப்புது ரெண்டு வந்து ஃபீல்டு காயில தாங்கி பிடிக்குது போல் கோரும் போல் ஷூவும் ஸ்டீலினால் செய்யப்பட்ட மெல்லிய தகடுகளாகும் இந்த தகடுகள் ரிவிட்டின் மூலம் இறுக்கமாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இப்படி செய்வதனால எடிக்கரல் லாசு குறைக்கப்படுது இறுதியாக இந்த மேக்னடிக் போல்ஸ் ஆனது யோக்குடன் ஒரு ஸ்குரூ மூலமா இறுக்கமா பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது ஃபீல்டு காயில் ஃபீல்டு காயில்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு காப்பர் சுற்றுக்கால் கொண்ட ஒரு அமைப்பாகும் இந்த காப்பர் சுற்றுகள் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு லேயருக்கு இடையில வெண்டிலேஷனுக்காக கேப் இருக்கும் இந்த ஃபீல்டு காயில கொடுக்கக்கூடிய கரண்டின் திசையை பொறுத்து நார்த் போல் மற்றும் சவுத் போலாக அமையும் இதுவே ஒரு ஃபீல்டு காயிலோட அமைப்பு அடுத்தது இன்டர் போல் அல்லது காம்படேட்டிங் போல பத்தி பார்க்கலாம் இந்த இன்டர் போல் ஆனது பெரிய டிசி ஜெனரேட்டர்ல அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த இன்டர் போல் ஆனது காம்படேஷன் எஃபெக்டை குறைப்பதற்கும் மற்றும் ஆர்முச்சர் ரியாக்ஷன் எஃபெக்டை குறைப்பதற்கும் இன்டர் போல் ஆனது அமைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து ஆர்முச்சரை பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஆர்முச்சர் ஆனது ஃபீல்டு காயிலுக்கு நடுவில் சுழலம் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஆர்முச்சர் ஆனது மெல்லிய சிலிக்கன் ஸ்டீலினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பாகும் இந்த சிலிக்கன் தகடுகள் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு வார்னிஷ் பூசப்படுவதனால எடிக்கரன் லாசும் ஹிஸ்டரிஸ் லாசும் குறைக்கப்படுது ஆர்முச்சர் வைனிங்காக அந்த தகடுகள் மேல ஒரு ஸ்லாட் வெட்டப்பட்டிருக்கும் அந்த ஸ்லாட்டுகள் மேல வைக்கப்படக்கூடிய காப்பர் ஒயர் தான் நம்ம ஆர்முச்சர் வைனிங் சொல்றோம் இந்த ஆர்முச்சர்ல ரெண்டு வகையான வைனிங் இருக்கும் ஒன்னு வந்து வேவ் வைனிங் ரெண்டு வந்து லேப் வைனிங் லேப் வைனிங் ஆனது லோ வோல்டேஜ் மற்றும் ஹை கரண்ட் உள்ள ஜெனரேட்டர்ல பயன்படுது வேவ் வைனிங் ஆனது ஹை வோல்டேஜ் மற்றும் லோ கரண்ட் உள்ள ஜெனரேட்டர்ல பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது காமடேட்டர் காமடேட்டர் என்னன்னா ஆர்மோச்சர் கண்டக்டர்ல கிடைக்கக்கூடிய சப்ளை வோல்டேஜ ஏசி வோல்டேஜ டிசியா மாத்துறது தான் காமடேட்டரோட வேலை இந்த காமடேட்டர் ஆனது வெஜ்ஜி போன்ற வடிவமுடைய சிறு சிறு காப்பர் துண்டுகளால் செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்பாகும் ஒவ்வொரு காப்பர் செகுமெண்டுகளுக்கு இடையே மைக்காவிலால் இன்சுலேட் செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த காமடேட்டர் இந்த காமடேட்டர் தான் ஏசி சப்ளைவ டிசியா மாத்தி கொடுக்குது நமக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா பிரஷ் இந்த பிரஷ் ஆனது காமடேட்டர் மேற்பரப்புல ஒரு ஸ்பிரிங்கின் உதவியோட தொட்டுட்டு இருக்கும் இந்த கார்பன் பிரஷ் என்ன பண்ணும்னா கிடைக்கக்கூடிய சப்ளை வோல்டேஜ கலெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்டர்னல் லோடுக்கு அனுப்போம் இந்த பிரஷ் எப்படி இருக்கும்னா பிரஷ் ஹோல்டர்ல இருக்காம பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பேரிங் இந்த பேரிங் எங்க பொருத்தப்பட்டிருக்கும்னா ஆர்முச்சூர் ஷாப்ட்ல ரெண்டு பக்கத்திலயும் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும் இப்படி பொருத்தப்படுறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த ஆர்முச்சூர் ஷாப்ட் ஆனது ரொம்ப ஈஸியா சுழலும் அதுக்காக பேரிங் ஆனது பயன்படுத்தப்படுகிற
ரோல் பேரிங் வந்து பெரிய வகை மிஷின்ல இந்த பேரிங் பயன்படுத்தப்படுகிறது கடைசியா நம்ம பார்க்க போறது எண்டு கவர் இந்த எண்டு கவர் எங்க பயன்படுதுன்னா டிசி ஜெனரேட்டர்ல ரெண்டு சைடுலயும் மூடியா பயன்படுது இதுவே ஒரு டிசி ஜெனரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அடுத்த ஒரு வீடியோல ஒரு புது கான்செப்டோட நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்